Assalamu alaikum my name is Safiya Sahab and I'm here to deliver uh, a lecture about what is that sound basically it's a ballad jaise ki pehle bhi bataya tha ki ye ek ballad hai lekin 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 chuke kal humne iske anzaz ko explain kiya tha to aaj hum analysis dekh rahe hain lekin ye ek bahut hi matlab exams mein pucha jana wala ek basic question hai jisme ye pucha ja raha hota hai ki analysis likhe lekin analysis baad ukat log थोड़ा लिख देते हैं कुछ लोग ज़्यादा लिख देते हैं इससे वो नहीं होता कि ज़्यादा लिखें या कम लिखें लिटरेचर में जो है क्वालिटी देखी जाती है क्वांटिटी नहीं देखी जाती इतनी ज़्यादा तो ओ व्हाट इज़ दैट साउंड जो है वो डब्ल्यू एच ओडन ने लिखा है तो हम लोग इसका एनालिसिस देख लेते हैं पोइम का लेकिन इससे पहले पाँच चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ वो पाँच चीज़ें क्या होनी चाहिए या क्या है तो पाँच चीज़ें ये हैं कि एनालिसिस में हम सबसे पहले जो है उसके पोइट का इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद जो है हम लोग उसके पोइम के बारे में बताते हैं कि ये कौन सी सन में लिखी गई है या फिर ये बताते हैं कि इसका स्टाइल क्या है या ये है क्या ये किस चीज़ पर लिखी गई है ये बताने के बाद हम लोग जो है मेन बॉडी लिखते हैं उसकी पोइम की और उसके बाद लिटरेली टर्म्स लिखते हैं और उसके बाद जो है एक क्राइम स्किम लिखते हैं तो ये पांच चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एनालिसिस ऑफ द पोइम जो है वो लिखा जाता है कि और ये जो है एग्जाम्स में ज़्यादातर फिफ्टीन मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और टेन मार्क्स का भी आ सकता है इट्स डिपेंड्स कि वो आपसे मतलब कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी हवाले से लेकिन जो है पता होना चाहिए कि एनालिसिस में ये पांच चीज़ें लिखी जाती हैं कि इंट्रोडक्शन देना होता है पोइम का भी और उससे पहले जो है पोइट का दिया जाता है फिर पोइम का दिया जाता है उसके बाद मेन बॉडी होती है उसके बाद जो है लिटरेरी डिवाइस लिखी जाती हैं कि कितनी हैं और मतलब इनका मतलब क्या है और उसके बाद जो है फाइव फाइव नंबर पर हम लोग जो अपना जो एनालिसिस को एंड करते हैं वो हम एक क्राइम स्कीम के साथ करते हैं उस तरह हमारा जो एक एनालिस क्राइसिस का क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है तो हम ले देखते हैं व्हाट इज डेट साउंड बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन अब इसका जो एनालिसिस है वो देखते हैं ओ व्हाट इज डेट साउंड इज रिटन बाय डब्ल्यू एच ऑर्डन ही वाज एन इंग्लिश अमेरिकन पोइट ऑर्डन पोइट्री वाज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट इट्स इंगेजमेंट विद वॉर पोलिटिक्स मॉरल्स लव एंड रिलीजन एंड इट्स वेराइटी इन टोन फॉर्म एंड कंटेंट अब इसका जो है ये इतना सा भी आप लिख सकते हो और उसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि ऑर्डर ने क्या क्या काम किया उसकी जो है पोइम्स के नेम बता सकते हैं उसका लिखा गया जाने वाला वर्क लिख सकते हैं और उसके अलावा ये बता सकते हैं कि ये जो उसने जो पोइट्री है वो कौन से सन में लिखी है जहर बात है जब यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर लिखने का कोई मकसद नहीं है ओ वट इज़ डेट साउंड इज़ अ बैलेट स्टाइल पोइम इट बिकम्स मोर यूनिवर्सल बिकॉज दिस पोइम हैज़ नो स्पेसिफिक सेटिंग और टाइम इसका क्योंकि एक बेसिक जो मतलब है वो है कि ये यूनिवर्सल है लेकिन हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल उस चीज़ को कहा जाता है जिसके मतलब कोई मतलब सेटिंग जो है स्पेसिफिक सेटिंग या टाइम ना हो मीन किसके ये ना हो कोई स्पेसिफिक जगह या टाइम ना हो तो उसको यूनिवर्सल बोलते हैं और उसके अलावा जो है ये किस चीज़ पर लिखी गई है ये वॉर पर लिखी गई है और उसके इफेक्ट्स होने का पर मतलब कि वो बताते हैं कि एक वॉर है हो रही होती है मीन्स कि उसके मतलब कि एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी टाइप बता के उसको पोइम के जिसे हम बैलेट कहते हैं उस फॉर्म में ले आके जो है ये जो डब्ल्यू एच ऑर्डन जो एक पोइट है वो उसको जो है फिर एक तहरीर में ले आता है इसको एक वर्क में ले आता है जिससे इसको हम लोग एक पीस ऑफ आर्ट कहते हैं उसको बैलेट कहते हैं इसको पोइम कहते हैं तो इसके साथ साथ ये डिपेंड कर रही होती है कि जो बैलेट है वो क्या होती है बैलेट जो है स्टोरी के साथ साथ एक म्यूज़िकल लिरिक भी होता है जब हम इसको पोइम की फॉर्म में ले आते हैं पीस ऑफ लिटरेचर की फॉर्म में ले आते हैं तो पीस ऑफ लिटरेचर में जो पोइम है वो कई तरह की होती हैं वो बैलेट फॉर्म भी हो सकती हैं सोनेट भी हो सकता है एपिक भी हो सकती है और एल भी हो सकते हैं बैलेट जो होती है मोस्टली जो है वो स्टोरी टाइप होती है लिरिक फॉर्म में तहरीर शुदा होती है है और जो स्टोरी फॉर्म है उसके साथ ये जो है अपने रीडर को रेड करके जो है सुनाती है पूरा मतलब एक दास्तान सुनाती है ये एक पोइम पोइम में उसका पोइट सुनाता है जो लिखता है वो उसके अपनी थिंकिंग है 
और अब हम देखते हैं कि इसमें हम लोग जो है मेन बॉडी कैसे स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी को हम लोग अक्सर अपने स्वर अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं और या फिर उसकी सेटिंग से फिर रिलेट करके फिर लिखते हैं कि वो मतलब कौन सी जगह पे मतलब वो कर, इस पॉइंट में कौन सी जगह का वो हवाला दे रहा है तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर दोनों जो आ, मतलब वो होते हैं कपल हैं तो उनमें से दोनों कपल कह रहे दो हस्बैंड वाइफ की जो वॉइस हैं उनमें से कौन जो है पहले बात कर रहा है या कौन सेकंड नंबर पे बात कर रहा है वहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये हम लोग मतलब यहाँ से भी हम लोग मेन बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग सेटिंग से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली सेटिंग किस चीज़ की है तो सेटिंग ऑफ द पोइम इज़ द होम ऑफ द कपल जो सेटिंग है वो जो है कपल का जो है वो होम है वहाँ से वो ये देखते हैं कि जो वैली है वो कितनी प्यारी लेकिन वहाँ से वो दूसरे लोगों के घरों को भी देख रहे होते हैं फ्राम देयर हाउस द कपल सीज द वैली एंड देयर नेबरिंग हाउस विच आर ऑल रेफर टू इन द पोइम इट इज़ अ बैलेट फॉर्म इट इज़ इन ए बैलेट टाइप पोइम इट्स अ बैलेट तो हम लोग इसकी आगे देखते हैं इसमें जो है दो बंदे बात कर रहे होते हैं क्वेश्चन पूछ रहा होता है और एक जो है आंसर दे रहा होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है हम एज्यूम करते हैं कि वो वाइफ है और जो आंसर दे रहा होता है हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हस्बैंड है तो वाइफ आस्क हर हस्बैंड अबाउट द साउंड कम्स फ्राम द वैली इन द मॉर्निंग हर हजबेंड रिप्लाइज दैट इट इज़ द मार्चिंग ऑफ द सोल्जर वो कहते हैं जब वाइफ पूछती है तो कहते हैं कि ना ये ना सिर्फ मार्चिंग ऑफ सोल्जर है जब उसकी वाइफ पूछती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है तो वो बेचारा आंसर करता है कि नहीं ये किसी मतलब खतरे की घंटी नहीं है ये बस जो है सोल्जर्स आ रहे हैं तो तुम रिलैक्स हो परेशान ना हो द वाइफ आज क्वेश्चन हर हजबेंड because she is afraid of soldiers and they are coming towards her home but husband tries to relax her by saying this is the sound of marching of soldiers there their cover use karke wo relax karne ki koshish karte hai um although uh, he is unaware of the situation of the war um, but um, at the end when the when the soldiers break the uh, door of uh, their house uh, ही रन अवे वो उसे जो है उस सिचुएशन पे जो है छोड़ के चला जाता है हालांकि जब वो उसे लाइटली ले रहा था तो उसके उसके उसे उसके साथ रहना चाहिए था लेकिन बाद में जब देखता है कि ये तो सिचुएशन जो है ये वेयर्ड है ये बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन है वो तो इतने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा मतलब चल के आ रहे हैं उनके बुर्स की आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो कहते हैं कि ये तो इतने ज़ोर ज़ोर से अपने कदमों की आवाज़ों के इतने ज़ोर ज़ोर से उनके कदमों की आवाज़ें आ रही होती हैं तो वो जो है वो जो है वो समझ जाता है कि ये कोई और ही सिचुएशन है तो वहाँ से वो भाग जाता है हालाँकि पहले ख़ुद ही इतना रिलैक्स कराता है अपने वाइफ को कि वो बेचारी मतलब बिल्कुल ही परेशान ना हो और मतलब अपनी जगह से मतलब हिल भी ना पाए इस तरह का वो कर देता है कंफर्ट कर देता है कि ना तुम जो है काम काम रहो तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हालांकि वो खुद जो है वो लास्ट पे समझ जाता है और भाग जाता है बग़ैर अपनी बीवी को लिए द वाइफ नेक्स्ट अस्कर अबाउट द लाइट दैट कीप्स फ्लैशिंग द हजबैंड आंसर दैट इट इज़ द ग्रिंट ऑफ द सोल्जर्स वेपन वो पीते कि ये जो लाइट है वो किस चीज़ की है क्यों फ्लैश कर रही है तो कहता है कि ये ना जो सोल्जर्स के वेपन हैं ना उनके ऊपर स्विच की पड़ने वाली जो रोशनी है उसकी बस चमक है मतलब वो उस चीज़ को भी नहीं ले रहा होता क्योंकि वो वेपन्स के साथ आ रहे हैं वेपन्स जो होते हैं वो डेथ थ का डेथ का वजह बन सकते हैं डेथ की वजह बन सकते हैं उससे लोग ख़त्म हो जाते हैं हथियारों से जब जंग लड़ी जाती है तो लोग हथियारों से अपने दुश्मनों की फौज से लड़ते हैं और उनके लोगों को भी मार देते हैं जो बेचारे के जंग में शामिल भी नहीं होते वहाँ के नेटिव पीपल होते हैं उनको भी वो लोग जो है वो मार देते हैं इस वजह से वो क्या है उस चीज़ को भी नहीं ले रहा होता कि वेपन्स जो है जो है एक सोर्स ऑफ डेथ है तो ज़रा सा वो अपनी वो तो देखे कि इस चीज़ को देखे तो सही कि कितने ज़्यादा वेड सिचुएशन है उस पर कुछ सोचे तो सही लेकिन वो इसको बहुत ही लाइटली ले रहा होता है
the soldiers are a symbol of threat or they show that they are coming for war the soldiers or the royal keep marching towards the couple's house wo har lihaz se unhon unhe apna kaam karna hota hai isliye wo matlab wo ye to nahi dekhte ki wo matlab kisi matlab boodhe ko wo maar rahe hain ya phir wo kisi matlab bacche ko wo kar rahe to jo zalim hote hain wo zalim hi hote hain halanki wo soldiers kisi bhi jagah ke ho but unhe apni duty nibhani hoti hai है वो किसी भी मतलब ऐसे लोगों को जान से मार सकते हैं जो उनके लिए जो उनके मुल्क की सलामती के लिए या फिर उनके जो हुक्मरान है उनकी सलामती के लिए ख़तरा हों तो वो उन्हें जान से मार देते हैं द सोल्जर्स आर अ सिम्बल ऑफ थ्रेट और दे शो दैट दे आर कमिंग फॉर वॉर द सोल्जर्स आर द ऑल द वाइल कीप मार्चिंग टूवर्ड्स द कपल्स हाउस द वाइफ थिंग्स दैट दे वुड स्टॉप सम वेयर बिफोर बट दे पॉस द डॉक्टर्स हाउस एंड पार्सन्स चर्च एंड द कनिंग फार्मर्स बॉन हालांकि वाइफ अभी भी यही सोच रही होती है कि ना जो वो हैं वो किसी ना किसी जगह पे मतलब रुकेंगे ज़रूर लेकिन वो तो हर जगह को मतलब तेज़ी से आ, मतलब डॉक्टर के हाउस को भी पास करके आ रहे होते हैं पार्सन्स चर्च को भी उन्होंने पार कर लिया होता है और फार्मर्स बॉन को भी वो पार करके आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अब तो ये सारी जगह से पास ऑन होकर आ रहे हैं तो ना यहाँ पे इसी मोमेंट पे ना जो हस्बैंड है वो भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं जो है वो आ रहे हैं तो वो फिर भी कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो इस मोमेंट पे भी कहता है लेकिन इस मोमेंट पे उसे पता चल जाता है कि नहीं नहीं कि कुछ होने वाला है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता दे नाउ कम स्टेट टू वर्ज देर हाउस द सोल्जर्स आर कॉन्टीन्यूस कमिंग टू देर हाउस द हजबेंड सेज दैट ही इज़ लिविंग नाउ द वाइफ इज़ ए फ्रेड एंड आस्क हिम इफ द प्रोमिस ही मेड वो ऑल फॉल्स बिच और क्या करता अब अपनी जान है तो हर किसी को प्यारी होती है ना तो सोल्जर्स आ गए उनके घर पे आ गए उनके घर को तो मतलब जो है उसके जो डोर है उसको तोड़ डाला और अंदर आ गए तो जो है वो अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा होता है तो वाइफ पूछती है कि क्या तुमने जो वादे किए थे वो सारे झूठे थे तो कहते नहीं वादे सच्चे थे लेकिन आई आई मर्स ली मुझे जाना पड़ेगा Uh, and then the soldiers break the door and come into the house with burning eyes वो जो है ना soldiers फिर दरवाज़ा ही तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं और उसके ऊपर जो है अपने जो वेपन होता है वो मतलब तान या वो गन्स वगैरह भी हो सकते हैं तो वो तान के ठहर जाते हैं और इस तरह जो है लास्ट पे ये जो लाइन्स हैं इसके साथ ये जो है पोइम एंड हो जाती है देर बूथ्स आर हैवी ऑन द फ्लोर एंड देर आइज आर बर्निंग दिस इज अ ट्रेजिक पोइम ऑफ वायलेंस बट बाई डब्ल्यू एच ऑर्डन बट पोइट डिड नॉट मैंशन एनी काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस ये जो है इस तरह से वो जो है ट्रेजिक पोइम है तो इसमें जो है कोई फिजिकल वायलेंस नहीं दिखाते लेकिन वायलेंस दिखाते हैं कि जो है इंसान जो है कितना मतलब एक पॉइंट पे आके ख़तरनाक हो सकता है एक तरह से वो ालम हो सकता है और दूसरे इंसान मजलूम हो सकता है द मेन आइडिया ऑफ द पोइम इज़ डेट ह्यूमन बींग्स आर वीक इन सम सिचुएशन दे डो नॉट नो हाउ टू रिएक्ट इन दिस पोइम आ स्टोरी इज प्रजेंट विच इज़ अबाउट आ कपल वन ऑफ दैम लिव द अदर इन सच डिफिक सिचुएशन ये एक स्टोरी टाइप है बैलेड है तो स्टोरी टाइप हो गया तो उसमें जो है दिखाते हैं कि इसमें से एक जो है भाग जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन आने पर जो है उनमें से एक भाग जाता है एज दे आर आर टू वॉइस इन द होल पोइम वन इज इज टू बी दॉइस ऑफ द वॉइस एंड सेकेंड इज इज टू बी दॉइस ऑफ द हजबेंड अब जो है यहाँ पे जो है हम लोग जो है लिटरेली डिवाइस लिटरेली टर्म्स बताने लगे लेकिन ये जो है ना आप लोगों ने ना उसके ऊपर लिखना नहीं है कि ये लिटरेली डिवाइस हैं ये लिटरेली टर्म्स हैं इसको मतलब ऐसी जो है जाने देना है गो थ्रू करने देना है कि यहाँ यहाँ पे लिखना नहीं है मेंशन नहीं करना द अल्टरने अल्टरनेटिव ऑफ टू वॉइस इज कॉल एंटीफोनी जो मुतवाद आवाज़ें होती हैं उनको हम एंटीफोनी कहते हैं स्काल सोल्जर्स द रेपटेशन ऑफ साउंड शो दर इज कॉल एज एलिट्रेशन स्काल सोल्जर्स है ना दोनों की साउंड एस से स्टार्ट हो रही है तो इसे एलिट्रेशन कहते हैं रेपटेशन ऑफ साउंड कहते हैं जिस तरह उसमें दिखाया गया था द वाइल्ड विस्ट मीन मीन के डब्ल्यू 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 
फिर से डब्ल्यू 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 जो है डबेल वेस्ट विन में दिखाया जाता है डब्ल्यू 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 तो वो साउंड जो होती है रिपिटेशन ऑफ डब्ल्यू होती है तो उसको भी एलिट्रेशन कहते हैं नन ऑफ द हॉर्स इज हाइपर बोले हाइपर बोले इट्स डैट इज डिसीविंग इग्नोरिंग द रियलिटी ऑफ वट हैपन्स टू मैन इन वॉर और जो ब्रोकन द लॉक बूट्स आर हैवी एंड आइज आर बनिंग ये जो है मेटाफोर है मेटाफोर बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम लाइक और एज का वर्ड यूज़ किए बगैर किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह हु बहु बता देते हैं जिस तरह माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद है पर अब अपने बेटे की खूबसूरती को बताती है कि वो चाँद की तरह है हालाँकि वो चाँद नहीं होता चाँद की तरह का वर्ड अगर यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं तशबी या सिमली इंग्लिश में सिमली कहते हैं उर्दू में तशबी कहते हैं और अगर वो ये बोलती है कि मेरा बेटा चाँद है तो ये जो है मेटाफॉर है चूँकि उसने हु बहु अपने बेटे को चाँद कह दिया है या फिर दूसरी एग्जाम्पल ये कि वो अपने बेटे को कहते हैं मेरा बेटा शेर है अगर ये कहे कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है माई सानी इज़ आ लाइन ये हो जाएगा मेटाफर जब ये बोलती है माय सन इज लाइक लाइन तो ये जो है सिमली हो जाएगा जिसे हम तशबी कहते हैं उर्दू में दे दिज ऑल आर मेटाफोर ये मेटाफोर हैं अब जो है चूँकि हम लोग ए बी ए बी ये तो राइम्स की में लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि एक थोड़ा सा टच दे देते हैं लास्ट पे फिर से पोइम का या फिर पोइम के पोइट का ठीक है तो वो अब यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डन ऑफन यूजेज आयरनी और पेरोडी टू चेलिंग द रीडर द पोइम हैज़ नो स्पेसिफिक सेटिंग और टाइम एरा डेट इट बिकम्स मोर यूनिवर्सल देर इज लैक ऑफ अवेयरनेस बिटवीन द टू परसोनाज एज एज टू द रियलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर वैन वी फिनिश द पोइम वी आर लेफ्ट विद द अल्टीमेट बिट्रोयल एज वन मेम्बर ऑफ द कपल लिवस यहाँ पे जो है वो आयरनी और पेरोडी यूज करता है ऑर्डन और जो है ये एक यूनिवर्सल पोइम है और जो है ये जो है इसमें जो है दोनों जो है इस चीज़ से अवेयर नहीं होते कि ये जो है ये कन्फ्लिक्ट है एक वॉर है और ये रियलिटी से बहुत ये दोनों जो कपल ये दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है जो एक कपल है वो जो है इस रियलिटी से जो है वो दूर होता है कि यहाँ पे कोई वॉर सिचुएशन भी होने वाली है या वॉर जो हो है वो वॉर की वजह से जो है वो सोल्जर्स जो है उन पे गन लेके उनके घरों में घुस आएंगे द पोइम हैज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी ए बी इन ईच स्टेंजा द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इन द लास्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड इन द फोर्थ लाइन ऑफ ईच स्टेंजा राइम विद ईच अदर यहाँ पे ए बी ए बी राइम स्कीम है यानी इसमें जो पहला और तीसरा राइम मिल रहा होता है या जो स्टेंजा की लाइन का लास्ट वर्ड है पहले का और तीसरे का वो मिल रहा होता है और जो सेकंड लाइन का लास्ट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वो मिल रहे होते हैं तो इस तरह ए बी ए बी का राइम जो है वो राइम स्कीम बन रहा होता है तो अब दे जो है अगर आप लोगों को मेरा स्टाइल अच्छा लगता है तो मैं इस तरह पढ़ाऊँगी लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो आप लोग मुझे कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ा दें प्लीज़ और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो है अगर कॉमेंट करें अच्छे हों बुरे हों जैसे हों लेकिन आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें Uh, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगी ठीक है सो so, आज के लिए इतना ही फिर कल मिलते हैं एक नहीं अब कल जो है हम लोग देखेंगे प्लेस वगैरह पढ़ते हैं प्लेस बहुत अच्छे होते हैं सबको बहुत मज़ा आता है पढ़ के तो कल वो पढ़ेंगे तीन प्लेस हैं जिसमें से एक जो है द सैंड बॉक्स है दूसरा है एंटनी वाला है और तीसरा जो है द बेयर वाला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं बी एस का कंटेंट पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को इस तरह से नोट्स भी मिलते रहेंगे जो लोग बी एस इंग्लिश पढ़ रहे हैं सो लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो डज यू विल नॉट मिस माई लेक्चर ऑन स्पार्टन्स लर्नर्स अल्लाह हाफिज़